In einer Millionenmetropole wie New York gibt es nichts, was man hier nicht kaufen kann. Über die Herkunft der Waren machen wir uns dabei oft gar keine Gedanken. Es klingt absurd, aber selbst Mineralwasser aus Europa wird importiert. Möchte man Wasser mit Kohlensäure kaufen, so findet man im Kiosk am Times Square eine Flasche San Pellegrino, das Wasser aus Italien. Und das muss ja irgendwer über den großen Teich gebracht haben. Ja, ich bin äh, Heinrich Hudelbrink, Klaas Heinrich Hudelbrink, komme aus Leer, 34 Jahre und äh, Kapitän auf der Chicago Express. War mal eins der größten Schiffe der Welt, wurde mittlerweile abgehängt, 8600 Toy ungefähr, so um den Dreh. Tragfähigkeit jetzt so im, im mittleren Segment, ähm, eine sehr schöne Größe, noch mit den aufbauten Achtern was heutzutage nicht mehr viel gebaut wird. 336 Meter lang, 42 Meter breit, ähm, noch eine schöne handliche Größe. Genau, aber mittlerweile halt, wenn man die Großen betrachtet, wäre eher so im mittleren Segment. Das ist auch wirklich einmalig, aber Gleut hat zwei Trainingsschiffe. Ähm, die haben ein extra Deck. Die Abmessungen der Schiffe sind gleich zu den Schwesterschiffen, die das Deck nicht haben. Die haben äh, bei dem Bau der Schiffe wurde ein extra Deck eingezogen. Das heißt, hier wurde nichts nach, im nach, Nachhinein noch modifiziert, sondern das Schiff wurde als Trainingsschiff gebaut. Mit Trainingsraum, mit eigenem ähm, um, mit eigenen Umkleiden, Wäscheraum. Dadurch können wir dieses besondere Training hier anbieten mit zwei Instruktoren und der jeweiligen äh, Trainingsgruppe. Genau. Wir haben, was wir halt noch haben hier, ist ein extra Workshop für die Trainees. Das heißt, gerade die ähm, Schiffsmechaniker auszubilden, haben ihren Workshop in dem ähm, dann auch gewisse Sachen vermittelt werden können, die für, den, für die Schiffsmechaniker-Ausbildung wichtig sind. Sogenannter Loop ist das hier. Also wir fahren ähm, immer eine Rundreise, starten von ähm, dem Mittelmeer äh, bis in die USA-Ostküste. Das heißt, wir fahren äh, Spanien, Italien und Frankreich und ähm, fahren dann rüber an die Ostküste, ähm, New York, Norfolk, Savannah und Miami und äh, bringen dann Leckereien aus Europa. Die Habergleute Webpage bietet natürlich äh, die Fahrpläne alle öffentlich. Das heißt, ich kann entweder nach dem Schiff selber suchen, gucken, welches Schiff, äh, wenn ich jetzt die Chicago Express suche bei Habergleute, dann kann ich genau die Schiffsposition sehen, auf welchem Dienst das Schiff fährt. Und ich kann allerdings auch die ganzen Dienste einsehen, welche Hafen, welcher Dienst, äh, welcher Dienst bedient und äh, wie lange die Rundreise dauert, zumindest auf dem Papier. Äh, man lässt gelegentlich natürlich mal einen Hafen aus oder das, das wird natürlich manchmal ein bisschen ähm, ja, angepasst, je nachdem, wie das gerade passt. Ähm, man hat ja jetzt in letzter Zeit viel gehört von Staus in, in Häfen. Ähm, wenn sich irgendwo etwas sehr doll anstaut, dann, dann lässt man schon mal einen Hafen aus und nimmt dann Ladung für andere Häfen mit. Ähm, da ist man noch so ein bisschen flexibler, aber im Grunde fährt man diesen Dienst immer im Kreis. Ein 
Mein Name ist Steffen de Vries. Ich fahre aktuell als erster Offizier auf unserem Ausbildungsschiff der Chicago Express und bin jetzt seit 2015 als Wachoffizier bei Habak Lloyd unterwegs. Als Chief Mate ist man eigentlich als allererstes erstmal für unsere gesamte Ladung verantwortlich und dafür, dass das Schiff sicher und stabil von A nach B kommt, dass wir auch immer, dass wir immer aufrecht schwimmen, wir nicht umkippen und so weiter. Also, Ladung ist halt so erstmal das Hauptthema und danach halt viel für die äh, Sicherheit. Ich bin verantwortlich für unsere ganzen Sicherheitstrainings, auch für die Gefahrenabwehr und dann dazu noch Umweltthemen wie Ballastwasser, Müllbehandlung. Und ganz zum Schluss muss man sich auch noch darum kümmern, dass das Schiff äh, instand gehalten wird an Deck und meine Jungs an Deck das Schiff sinnvoll instand halten können. Befindet man sich nicht gerade auf einem Ausbildungsschiff, so bilden lediglich 21 Männer und Frauen die Kernmannschaft auf einem Containerschiff. Die Offiziere sind meistens europäischer Herkunft. Durch das Ausbildungsprogramm von Habak Lloyd sind viele von ihnen sogar aus Deutschland. Die übrige Mannschaft stammt zum Großteil von den Philippinen. Sie werden von Agenturen vermittelt, die sich auf die Seefahrt spezialisiert haben. Das zweite Ausbildungsschiff ist die Kuala Lumpur Express. Hier bietet Habak Lloyd auch Ausbildung für nicht-europäische Seeleute an, sodass die Offizierslaufbahn auch den Filipinos offen steht. Ganz oben mit dem letzten Wort steht eigentlich immer der Kapitän. Über allem. Und dann gab es sich das ja so in drei Bereiche mehr oder weniger. Wir haben dann einmal unser Deckdepartment, dann unser Maschinendepartment und in der Mitte nochmal unsere Küche. In der Küche äh, haben wir dann unseren Koch, unseren Steward, unseren Messman hier. Bei der Maschine gibt es dann den Chief Ingenieur, den zweiten Ing, den dritten Ing. Dann haben wir unseren Fitter und dann unsere Öler und unsere Viper. Und das Gleiche gibt es dann halt auch für das Deckdepartment. Da hat man dann äh, den ersten Offizier, darunter dann normalerweise zwei Wachoffiziere. Dann an Deck der Chef für die, fürs tägliche Arbeiten ist dann der Bootsmann. Der teilt dann auch unsere Voll- und Leichtmatrosen für die Arbeit ein. My name is Efren Oyad, as an Boston of Hapagloed. I was started here work in Hapagloed 2006 until now. This is my second, second company as an seferer. As, I'm, as a boson, I, I am in charge for the deck maintenance of the ships, especially for the guys working on deck for the safety. Every time if we have a good weather, we make a the rusting, painting, and if, the, uh, if there is uh, some uh, rainy days, also making uh, some the rusting also in the cargo hold, going to the cargo hold because uh, on, the, on the outside is uh, not uh, possible to make a uh, derasting and outside. So this, uh, what we call that is a boson store. He, this is uh, in forward area. This is close to the bow because this is in the front of the vessel. So all equipments of, and spare parts for deck, uh, especially lashing materials, is stored here inside. Lines, wires, lashing materials, turn buckles like this. And we have also a fire, fire uh, our towing line here. If in case of emergency, we have towing li lines here and fire lines because this is uh, required by the, by the ship. So we can use this one if, uh, if in case of emergency. Also wir haben äh, ja drei Wachoffiziere, also das ist einmal der erste Offizier und unsere beiden normalen Wachoffiziere, aber jeder davon belegt so gesehen den Rang des Wachoffiziers und ist insgesamt am Tag acht Stunden für das Schiff allein verantwortlich und das teilt sich dann halt auf immer in vier Stundenblöcke. Also unser zweiter Wachoffizier, der hat immer von 0 Uhr bis 4 Uhr dann Wache, dann kommt der erste Offizier, der hat immer von 4 Uhr bis 8 Uhr Wache dass ich auch immer noch die schönste Wache finde, da ich, dass man dann auch doch Sonnenauf- und Untergänge äh, auf der Brücke hat. Und unser dritter Offizier, der hat dann immer Wache von 8 bis um 12 und dann halt dementsprechend weitergeführt in diesem Rhythmus. Ja, man ist halt erstmal da. Man muss halt äh, gucken, dass alles läuft. Man ist halt auch immer ansprechbar für alles. Also es ist halt immer so die bemannte Zentrale, auch in der Nacht, wenn in der Maschine äh, 
ja keiner unser Öler ist, die ja sonst sich um die Alarme kümmern, fangen die dann hier bei uns auf dem Alarmpanel an. Wir müssen da dementsprechend die Öler informieren oder auch unsere Ingenieure, je nachdem. Oder wenn Feueralarme kommen, also man ist halt einfach immer ansprechbar für alles und weiß eigentlich auch immer über die meisten Sachen, die so an Bord passieren, Bescheid. Also wenn wir jetzt irgendwo einer am Schweißen ist, dann nimmt man die Feueralarme raus, weiß dadurch auch, wo gerade was passiert und muss so immer so ein bisschen den Überblick behalten über alles. Good afternoon, I'm uh, Second Officer Roldan JP. I uh, came from Philippines. Then I was started here in Hapagloid since 2011. I was a cadet on that time. Then until now, I'm an officer already here in Hapagloid. Then I'm in charge in navigation on this ship, Chicago Express. My job here is to maintain all equipment on the bridge on the good condition, and then maintaining chart, always updated up to the present, and then also preparing our route, going to the arrival port or destination port. Just for example, now we are going to New York. Then, as of now, we are experiencing a bit uh, bad weather. So the captain uh, said uh, last time that we need to avoid this one. So. We just uh, changed the route a little bit going south so that we can avoid this strong wind coming from the forward part on starboard side. Then later on, this wind will become less, less and less until we got in New York. I say, im Grunde alles, was man sich, fast alles, was man sich vorstellen kann kann über Containerschiffe transportiert werden. Die meisten Sachen, die passen in einen Container. Viele Sachen, die da nicht reinpassen, können wir trotzdem mitnehmen, weil sie entweder rausgucken aus dem Container, dafür gibt es extra Containerformen, oder wir können sogar lose Sachen an Deck dann halt befestigen über gewisse Plattformcontainer. Das heißt, wir können auch äh, Yachten mitnehmen oder große Bauteile, Kräne. Grundsätzlich können wir aber eigentlich alles mitnehmen. Und überall, wo drauf steht, zum Beispiel Made in China, das hat äh, zu, zum mit größter Wahrscheinlichkeit ein Containerschiff ähm, nach Hause gebracht. Wir nehmen jetzt ja ganz, ganz viele Sachen äh, aus der Mittelmeerregion mit nach Amerika rüber. Und man es glaubt oder nicht, wir transportieren halt containerweise Mineralwasser nach Amerika. Äh, speziell aus Italien mit San Pellegrino und französische Mineralwassermarken haben wir halt wirklich containerweise an Bord. Oder auch genauso wie, äh, dass man halt Mandarinen von Spanien nach Südamerika bringt und einen Monat später wieder Mandarinen von Südamerika nach Spanien mitnimmt, wo man sich dann auch denkt, eigentlich kann doch einfach jeder seine Mandarinen aus seinem eigenen Land essen zum Schluss. Aber wir wissen ja auch oft gar nicht, was so drin ist in den Containern. Also wirklich wissen tun wir es eigentlich nur bei den Kühlcontainern und bei unseren Gefahrgutcontainern. Und jetzt aus Italien haben wir auch Unmengen an Wein an Bord. Also gekühlt und auch nicht gekühlt, also dann wahrscheinlich auch in den verschiedensten Preisstufen, wo es dann halt auch zum Schluss wirklich auf die Transporttemperatur kommt, ankommt, dass der Wein die Qualität behält. Also sollte man wirklich mal mit dem Schiff einfach abhauen wollen, ist aus dem Mittelmeerraum, glaube ich, ganz gut. <lacht> ist man ganz gut versorgt für die nächsten Jahre. Rund 90 Prozent der weltweit gehandelten Güter werden über den Seeweg transportiert. Das Mineralwasser steht sinnbildlich für den Wohlstand, den die Seefahrer uns bringen. Von billig produzierten Gütern aus Fernost über Rohstoffe bis hin zu teuren Luxusgütern. Ist an Bord eine Schraube locker, so gibt es bei uns im Winter keine Bananen. Ich kann natürlich jetzt nicht beziffern, welchen Wert wir transportieren, das ist schwer abzuschätzen. Ähm, aber man hat ja gesehen, jetzt, äh, wenn da mal so ein Schiff quer steht, äh, wie jetzt im Suezkanal, und äh, die Seefahrt ins Stocken gerät, äh, wie schnell dann alles außer Kontrolle kommt. Ja, und, und dann kommen Waren, meine ich, an. Und ähm, dann werden alle hektisch und dann tritt das eine gewisse Kettenreaktion in Gang. Und ähm, ja, also wenn wir hier, wenn hier was passiert, dann, es ist, gehört ja zu jedem Container, gehört ja auch ein Kunde, mindestens einer oder ganz oft auch mehr, weil ja dann gewisse Teile von Containern, ich kann ja auch sagen, ich habe nur ein gewisses 
Teil, was ich verschicken möchte, dann, dann teilt man sich mit einer Gruppe den Container sozusagen. Das heißt, ich habe nicht gleich mit 5000 Boxen auch 5000 Kunden, sondern ich habe meistens, ähm, oder 5000 Parteien, sondern es können auch deutlich mehr sein. Und ähm, wenn natürlich so ein Container irgendwie in Stocken gerät oder verloren geht oder wie auch immer, dann äh, ist da immer irgendein Kunde, der seine Ware nicht bekommt oder verspätet bekommt. Ja, und heutzutage wird ja viel so on demand bestellt und vieles ist getaktet. Ähm, vieles muss so ja, zu einer gewissen Zeit ankommen, damit weiter produziert wird. Die Leute versuchen möglichst wenig ähm, ja, anzusammeln möglichst wenig in den Stores zu haben und, und möglichst wenig Kapazitäten aufzubauen. Und dann kommt natürlich, wenn, wenn man sowas hat, äh, ja, geht es natürlich schnell mal, dass man nicht produzieren kann. Ja? Man sieht das jetzt an den Mikrochips und so weiter. Ähm, wenn dann mal die Sachen nicht kommen wie geplant, dann bleibt gleich erstmal die Produktion stehen. Also das grundsätzliche Prinzip an Deck äh, sind die sogenannten Twist Locks. Das sind äh, in jeweils den vier Ecken äh, solche Art Cones, die sich durch eine Drehbewegung verriegeln können. Und die sitzen halt in allen vier Ecken, werden dann aufeinander gestapelt und so kann man dann die Container hier bis zur sechsten Höhe mit High Cubes laden. Und äh, dazu gibt es dann noch äh, ganz klassische Spannschrauben mit einer Laststange, die dann auch wieder in die ISO-Ecken der Container gesetzt werden und dann immer solche Kreuze bilden und die dann hier wieder abstützen. Es gibt so gesehen zwei Instanzen, die das Schiff planen. Wir haben einmal unseren äh, Central Planner, äh, der immer die Region an sich überwacht. Der äh, gehört auch zu Hapag Lloyd und der plant im Prinzip erstmal die gesamte Küstenreise, macht dann auch die Fahrpläne und äh, gibt dann Stauanweisungen an die Terminals weiter. Welche Gewichte wohin sollen, wo Gefahrgutcontainer gestaut werden sollen, wo wir Riefercontainer hinstellen können, welche Container in welcher oder welche äh, Löschhäfen in welche Bay gehören, also in welchen Stellplatz. Und dann kommt der Hafen halt hin, geht dann durch seine Liste mit den ganzen Containernummern und seinen Gewichten und guckt dann, okay, den Container stellen wir dahin, den Container dahin, den Container dahin. Und äh, den, diese ganze Abstimmung kriege ich dann irgendwann vorgesetzt, äh, um dann halt zu gucken, äh, könnt ihr so mitfahren? Und dann sage ich entweder ja oder halt nein und dann müssen wir halt noch ein bisschen was ändern. Befindet man sich in dem langen Wallgang unter Deck, so kann man bei etwas Seegang sehen, wie sich das Schiff verwindet. Das ist im ersten Moment etwas beängstigend, aber muss so sein damit das Schiff durch die Materialbeanspruchung nicht irgendwann auseinanderbricht, muss es den Wellen flexibel nachgeben. Wie stabil das Schiff im Wasser liegt, wird durch den sogenannten GM-Wert bestimmt. Er beschreibt das Verhältnis zwischen dem Gewichtsschwerpunkt und dem Metazentrum des Schiffes. Vereinfacht gesagt beschreibt der GM, wie weich oder hart das Schiff ist. Eine hohe Rollperiode und weiche Schiffe sind halt sanftere Bewegungen und dadurch halt natürlich auch weniger Kräfte und Momente, die auf die Ladung wirken. Dann kann man halt auch mehr mitnehmen wieder. Also es ist halt auch wieder im Interesse von allen eigentlich, dass die Schiffe weich sind, weil man halt einfach höher an Deck staunen kann. Weil wenn das Schiff halt steif ist, dann bewegt sich halt viel ruckartiger und viel schneller hin und her. Und dann sind natürlich die Beschleunigungskräfte halt einfach viel, viel größer und die, unser Laschsystem kommt halt eher an die Grenzen. Aber da merkt man jetzt so direkt nichts von. Aber das Weiche und Steife merkt man auf jeden Fall sofort, wenn man losfährt. Und mit dem Trim können wir halt schon äh, in gewisser Weise den Brennstoffverbrauch ein bisschen beeinflussen. Da haben wir auch ein extra Tool für auf unseren Computern, mit dem wir halt den optimalen Trim für unseren aktuellen Beladungszustand ausprobieren können halt auch. Also da gibt es auch verschiedene Stellschrauben, mehr Ballast, weniger Ballast, äh, auf dem Kopf, nach Achtern, um dann halt wirklich nach Möglichkeit den optimalen Punkt zu haben, wo der Widerstand äh, des Rumpfs am geringsten ist und unser Wulzbug vorne einfach optimal arbeiten kann. Ja, ich finde so ab, so ab 15 Grad, dann hat man so, dass, dann fliegt, merkt man auch, dass hier alles so durch die Gegend purzelt. 
Man, man hat ja schon nach einer Zeit, wenn man lange keinen Seegang mehr hatte, hat man immer mal so Sachen, die sich hier so hin, die man mal so hinstellt und nicht, nicht richtig gesichert hat. Das sind dann immer so Indizien, okay, jetzt, jetzt ist doch mal ein bisschen was los, wenn dann so die ersten Sachen durch die Gegend fliegen. Und ähm, ja, ab so ab, ab 15 Grad, das hatten wir jetzt auch, äh, jetzt, als wir letztes Mal über den Atlantik gefahren sind, mit, mit in, in Kombination natürlich mit schnellen Bewegungen, ähm, dann äh, fängt hier schon an, so Sachen, die man normal hinstellt, fangen dann schon an, äh, sich in Bewegung zu setzen und dann auch schnell. Also meine Tasse kann ich dann hier nicht mehr aufs, aufs Holz stellen, dann die wäre weg. Da geht es natürlich noch mal um die Geschwindigkeit, wie schnell das Schiff rollt, ne? also die Rollperiode. Wie wir sagen, also wie schnell oder wie, welche Zeitspanne das Schiff braucht von einer zur anderen Seite. Ähm, das spielt da mit rein. Das heißt, man kann sich vorstellen, wenn das Schiff lang, sich langsam bewegt, gibt es einen andere, anderen Effekt, als wenn das Schiff sich schnell bewegt. Ja? Ähm, genau, und dann gibt es natürlich irgendwo der, den Punkt, wo dann halt der Container, das Lastsystem halt nicht mehr, nicht mehr kann. Ne? Also wir haben natürlich Berechnungen, die uns sagen, okay, ähm, auf der und der Route bei dem und dem Ladungszustand könnt ihr fahren. Aber dann muss man natürlich immer noch sehen, dass man gewisse Grenzen einhält. Ein Containerschiff ist wie eine kleine Stadt. Das Schiff ist vollkommen unabhängig von der Außenwelt und muss alles Lebensnotwendige wie Strom und Wasser selber produzieren. Das Herz des Schiffes ist die Hauptmaschine. Fällt die aus, geht nichts mehr. Um dieses Zwölfzylinder-Aggregat kümmert sich ein ganzes Team aus Ingenieuren und Technikern. Hallo, mein Name ist Christoph Schulz. Ich bin der Chief Engineer on Chicago Express. Der main job ist, taking care for a whole vessel. From the technical side. Mein Name ist Klaus Hamkens. Ich bin hier auf der Chicago Express, zweiter Ingenieur. Wir befinden uns hier gerade im BMC, im sogenannten Board Management Center. Kann man auch gut vergleichen, wie auf anderen Schiffen, mit dem äh, Maschinenkontrollraum. Wir haben hier an Bord quasi, müssen wir uns mit allem möglichen Kram selber versorgen. Wir müssen uns mit Strom selber versorgen. Dafür haben wir Generatoren. Ähm, wir brauchen irgendwie auch Wasser. Dafür haben wir einen Frischwassergenerator, der uns äh, eben das Frischwasser produziert mit Abwärme von der Hauptmaschine oder zum Heizen für die Heizung, um Kraftstoff vorzuwärmen, haben wir noch einen Kessel für Dampf, der eben aus den Abgasen Heißwasser produziert und unseren Dampf. So, when we have electricity and when we have a main engine, we can move. When we can move, we can deliver in boxes. You can imagine with four floors building, Apartment building. It's maybe the similar size like that one. Yeah? So it's four floors also from the cylinder head station. Die Maschine ist circa 12 Meter hoch und 24 Meter, 25 Meter lang und 11 Meter breit. Da äh, passt schon so ein Haus rein. And it's very powerful. The piston diameter is almost one meter. It's 980 millimeters. Yeah, you can stand in it. Without any problem. Originally it was over 54,000 kilowatts right now because we are adapted for slow steaming. So we are driving without one turbochargers. We have around 34,000 kilowatts. Wir haben hier äh, auf den Schiffen vier normale Generatoren, also Diesel, wie man sich das ganz normal vorstellt. Aber wir haben hier zusätzlich an der Hauptmaschine selber an der Welle angeschlossen noch einen Wellengenerator. Somit können wir die vier Generatoren, die auf Diesel laufen, abschalten und so, dass nur noch die Hauptmaschine an der ja, Stromversorgung oder die, für die Stromversorgung zuständig ist. So general from the port condition to sink condition, we need around about one hour and then we are getting notice one hour and in one hour in advance before departure, we are preparing the engine for sea going condition. Because after arrival the port, we are securing the engine, also to reduce power consumption. So once when we are preparing for sailing, it takes us one hour to prepare the main systems. So we have to start all system which are supporting engines. So we are starting lubricating pump, we are starting main cooling pumps. And after this preparation, we are informing the bridge that we are ready to go. To start the engine, you need only telegraph, which is giving the order for engine and engine is following the orders from telegraphs. 
Of course, telegraphs is driven by the captain. Moin, ich bin Marius Timke und ich fahre hier auf der Chicago Express als Sicherheitsoffizier. Das ist einer der beiden Wachoffiziere und ich bin hauptsächlich für die, ähm, für die Sicherheitseinrichtung an Bord zuständig, aber halt dann auch in der Zeit, wo ich hier auf der Brücke bin natürlich, für die sichere Navigation. Man sieht es jetzt zwar nicht, aber es steht auch niemand mehr wirklich am Ruder, weil äh, die ganze Sache läuft über einen Autopiloten und ansonsten die Daten für den Autopiloten, die kriegt er von, von unserem GPS-System. Wir haben immer zwei, also ein redundantes System, dass wir da dann unabhängig davon sind, ob jetzt eins ausfällt oder nicht. Und das Ganze wird dann wiederum auf, eine Act also auf ein Actis äh, übertragen. Das ist ein elektronisches Seekartensystem. Und dann haben wir hier bei HAPAC noch unsere klassische Seekarte, die momentan immer mehr verschwindet. Es bietet sich an, einen Seekartensatz zu haben, in welcher Form auch immer, ob man jetzt einen vollständigen oder einen reduzierten Satz hat, weil es kann immer mal sein, dass halt die, ähm, dass die elektronische Seekarte ausfällt, weil Technik ist empfindlich. Ähm, es kann alleine daran liegen, dass der Drucker nicht funktioniert von der Seekarte, also von der elektronischen Seekarte, dass dann kurzzeitig dieses System ausfällt. Und dann bietet es sich halt an, eine Papierseekarte zu haben, auch was momentan zwar nicht wirklich eine große Bedrohung für uns ist, aber vielleicht werden kann, sind Cyberangriffe auf Schiffe. Momentan bezieht es sich meistens eher auf die Reederei als solche und das Schiff ist dann halt Kollateralschaden. Die Chicago Express fährt mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 16 Knoten über den Atlantik. Für diese Strecke braucht sie etwa 10 Tage. Aber wo kommt eigentlich die Seemeile her und wie viel Kilometer pro Stunde ist ein Knoten? Die Seemeile kommt von der, also von der Geometrie, einfach wenn man sich die die Erde als eine stilisierte Kugel vorstellt und 40.000 Kilometer als Erdumfang nimmt, dann ist das ja auch ein Kreis und jetzt geht man halt auf einen, einen kleinen Abschnitt runter, also man nimmt jetzt nicht die 360 Grad, sondern äh, man nimmt eine Bogenminute, bedeutet man teilt die, äh, also die 40.000 durch 360 und dann nochmal durch die 60 und erhält dann seine, ähm, seine Seemeile, was dann 1852 Metern sind. Ein Knoten wäre dann eine Seemeile pro Stunde, also, äh, 1800, also 1,852 Kilometer, äh, Kilometer pro Stunde wäre ein Knoten. Also grundsätzlich ähm, brauchen wir natürlich erstmal eine Ankunftszeit, wann wir am Lotsen sein sollen. Der, der, also die Position, wo der Lotse an Bord kommt. Das macht aber Gleut selber. Ähm, die, die geben einen Fahrplan raus, einen Küstenfahrplan. Und nach dem fahren wir erstmal. Und dann wird das natürlich, je nachdem, äh, ob wir rechtzeitig rauskommen, ob wir nach Fahrplan ein- und auslaufen, ähm, wird das natürlich entsprechend ähm, überarbeitet. Wenn dann alles gut läuft und der Fahrplan so stimmt, wie er vorgegeben wird, dann kommen wir zur richtigen Zeit zum Lotsen. Der Lotse kommt an Bord und hilft uns sozusagen, das Schiff in den Hafen zu bringen. Kommuniziert mit den ähm, Überwachungszentren im Hafen, koordiniert die Schlepper, ähm, die Leute an Land, ähm, weiß ganz genau sein Revier, was für Gefahren drohen, ähm, wo das Schiff überhaupt hin soll welche Pier, mit welcher Seite wir festmachen und so weiter. Also er ist im Grunde Berater 
aber auch Hilfe, das Schiff im Hafen zu, zu bewegen oder auf dem Fluss, je nachdem. Gerade wenn es dann nachher darum geht, vielleicht könnte man noch in den Hafen selber reinfahren, aber ich kriege das Schiff ja nicht äh, bewegt im Hafen. Die Schiffe sind dafür gebaut, geradeaus zu fahren, ähm, sind jetzt nicht die Manövrierwunder. Das heißt, ich kann selber mit dem Schiff auf so ganz engem Raum ähm, nicht viel machen. Dann brauche ich die Schlepper ähm, und ähm, ja, spätestens da hört es dann auf. <lacht> Damit das Schiff sicher b- und entladen werden kann, muss es im Hafen festgemacht werden. Auf den Festmachstationen, vorne und achtern, halten große Winden das Schiff an der Pier. Die Automatik hält die armdicken Leinen auf einer konstanten Spannung, um Ebbe, Flut und Schwell auszugleichen. Grundsätzlich bei dieser Schiffsgröße machen wir halt äh, in der Regel, wenn es jetzt nicht zu sehr stürmt oder wir zu starke Wellen im, im Hafen haben oder zu hohe Tiden, machen wir 4-2 fest, nennt sich das. Also wir benutzen ähm, vier Vorleinen oder Achterleinen, die gehen vom Bug bzw. Heck in, ähm, ja, in einem Winkel nach vorne weg. Die halten das Schiff so gesehen an der Pier dran, dass das halt nicht abklappt. Und ähm, dann haben wir noch unsere Springen, die dann die Achtere springen, die von Achtern nach vorne geht und die Vorder springen, die von vorn nach Achtern geht und die halten das Schiff in der Längsbewegung fest, also nach vorne und nach Achtern. Und wie ich schon sagte, vier Leinen, dass es nicht abklappt und zwei Leinen, dass es sich nicht nach vorne und nach Achtern verschiebt und das jeweils vorn und Achtern. Etwa zehn Tage dauert die Überfahrt über den Atlantik. Fast jeden Tag wird die Uhr eine Stunde zurückgestellt. An diesen Tagen kehrt ein wenig Alltag auf der Chicago Express ein. Normale Arbeitszeiten und pünktlich Feierabend. Man trifft sich abends auf ein Bier, schmeißt den Grill an, macht etwas Sport oder guckt gemeinsam einen Film. Internet gibt es auch an Bord, aber die Bandbreite ist begrenzt. Mit etwas Glück kann man ein halbwegs unterbrechungsfreies Telefonat nach Hause führen. Dass wir uns hier alle wohlfühlen, ist neben der Arbeit natürlich essentiell. Ja, das hat auch großen Einfluss auf die Arbeitsmoral und auf die ähm, ja, Effizienz, wie ich hier arbeite. Das heißt, zur Arbeit gehört auch immer die Freizeit dazu. Und ähm, wir haben zum einen Möglichkeiten für Sport. Wir können hier Sport machen. Wir haben eine Bar, wo wir uns abends treffen können, was trinken können, ähm, Dart spielen, Kicker spielen. Ähm, die Filipino Crew hat auch noch mal ihren eigenen Bereich, wo sie sich aufhalten, vielleicht mit der Konsole spielen oder einfach mal ein Bier trinken oder quatschen. Mit den Azubis haben wir auch gern mal so Turniere veranstaltet zum Beispiel. Da sind auch immer alle total happy, wie ein Kicker-Turnier mhm. oder ein Dart-Turnier oder andere Spiele. Doch da haben wir so ein bisschen, bisschen was, ist so ein bisschen was möglich. Und das ist auch wichtig, damit man hier nicht so einsam ist. Ne? Weil man ja schon mit einer kleinen Crew hier fährt. Also jetzt mit den Azubis ist natürlich immer Leben im Spiel oder im Schiff. Wir waren zwischenzeitlich über 40 Personen an Bord. So auf den normalen Schiffen ist man dann halt bis zu 21 nur. Und dann muss man halt schon gucken, dass man sich mal aufrafft und sagt, komm, wir treffen uns jetzt mal irgendwie in einer Bar oder machen mal irgendwie abends mal ein bisschen, mal gucken mal einen Film zusammen oder sowas. Und das tut eigentlich allen immer ganz gut. Doch, die Möglichkeit besteht immer noch. Also wenn man sich wirklich die Zeit nimmt oder die Zeit hat und dann diese Zeit, wenn man sie hat, auch nutzt, dann kommt man auch noch an Land. Es ist in der Covid-Zeit natürlich schwierig gewesen, da war es also eigentlich gar nicht möglich. Jetzt ähm, sind die Häfen wieder offen und, und man kann, wenn man das arrangiert, kriegt man das alles hin. Natürlich hat man immer so ein bisschen Zeitdruck, weil man nicht so lange im Hafen liegt. Diese Hafenliegezeiten haben sich durch diesen, diesen Tontinerumschlag, durch diese schnelles um, diesen schnellen Umschlag natürlich ähm, deutlich verkürzt. Und was halt auch mittlerweile ist, dass sehr viele Häfen, große Häfen, halt ähm, vor die Küste oder von den Großstädten halt wegverlagert wurden. Also die sind dann außerhalb. Ähm, und dann ist es teilweise einfach zu weit oder da ist einfach dann im Hafenbereich nichts außer Hafen.
Wenn alles nach Plan läuft, fahren die europäischen Offiziere im sogenannten 1 zu 1 Rhythmus. Das heißt, drei Monate an Bord und dann drei Monate zu Hause. Die Filipinos sind bis zu neun Monate am Stück an Bord. Eine verdammt lange Zeit. Aber die Jobs sind beliebt, denn sie ermöglichen den Familien der Seefahrer einen vergleichsweise hohen Lebensstandard in der Heimat. For the life of seafarers, for me, a little bit hard, but because uh, this is the, this is the this is my job for the for uh, supporting my family. So I have contract for uh, seven months, and then vacation for three months or four months. That is the life, and then. It's uh, sometimes we feel we feel sad because we are thinking for a family, but uh, it's okay because we have an internet now. We can call, we can text our family, our uh, kids, so we make it happy. And, and the important uh, we have uh, we have a uh, uh, salary we can supply for the for the families uh, <laughs> daily needs. <laughs> ich habe es halt nie anders kennengelernt eigentlich. Also. Uh mein Vater ist ja schon zur See gefahren, auch so in dem Rhythmus drei Monate, drei Monate. Ich bin von der Schule direkt mit der Ausbildung hier angefangen und habe halt eigentlich nie was anderes wirklich kennengelernt. Also für mich ist es halt total normal und man hat halt irgendwie anders Zeit. Man, sobald man halt vom Schiff runter ist und der Ablöser da war, das Funkgerät und den Schlüssel in der Hand hat, hat man auch, braucht man sich auch keine Gedanken mehr um das Schiff machen, weil man kann eh nichts mehr dran ändern. Weil wenn man zu Hause ist, dann ist es wirklich egal. Es kommen keine E-Mails oder so mehr. Vielleicht immer so ein, zwei Nachfragen, was man sich bei ein, zwei Sachen gedacht hat von seinem Ablöser. Aber ansonsten hat man wirklich Urlaub. Dann die nächsten drei Monate wieder. So, live at sea. On our side, in the Filipino side, we are staying on the ship much longer. Because we need to earn a bit, a lot of money for the family. Then... The disadvantage of this seafaring job is you are far away on your family and you escape a lot of uh, celebration like birthday, Christmas, New Year with your family. But on the other side, the good thing, you are providing them a good life. They can buy what they want and they can, uh, you can give them a good uh, house and good if you have a child you can provide them a good education yeah langsam nähert sich die chicago express new york die letzten tage waren noch einmal etwas stürmischer 50 bis 60 knoten wind von steuerbord drückten das schiff in eine permanente schräglage pech für diejenigen die den abfluss ihrer dusche auf der falschen seite haben Wer einen malerischen Einlauf vor der Skyline von Manhattan erwartet hat, wird leider enttäuscht. Bereits um 3 Uhr in der Nacht kommt der Lotse an Bord. In der Ferne erkennt man zwar die Wolkenkratzer, aber das Containerterminal liegt weit außerhalb in New York. Ein Großteil der Ladung wird hier gelöscht, sodass die Liegezeit von etwa drei Tagen den ein oder anderen Landgang ermöglicht. Einige werden hier abgelöst und fliegen nach Hause. Eine neue Gruppe von Kadetten kommt an Bord und geht zum ersten Mal auf große Fahrt entlang der Ostküste Amerikas nach Norfolk, Savannah, Miami und dann wieder in Richtung Europa. Die Crew eines Containerschiffs bekommen wir nie zu Gesicht. Und dennoch ist unser Alltag geprägt von den Waren, die in einer Blechbox über die Weltmeere zu uns gebracht wurden. Schaut euch mal zu Hause um und klebt an jedes Produkt, das per Schiff kam, ein Post-it. Eure Wohnung wäre wahrscheinlich verdammt gelb. Dieser Film ist den rund 2 Millionen Seefahrern weltweit gewidmet, die es ermöglichen, dass wir alles überall kaufen können. Ein harter Job mit vielen Entbehrungen, abseits von Online-Shopping und permanentem Internet. Viele der Seefahrer würden aber wohl nicht tauschen wollen. Sie sehen die Welt, haben eine abwechslungsreiche Aufgabe und können an den langen Seetagen noch ein Stück weit Seefahrerromantik genießen. Musik